สัตว์ที่ไม่มีขามีขามีปีกมีครีบสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าจากครั้งที่แล้วที่ได้รู้จักถึงการจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างไปแล้วตอนนี้มีใครสามารถจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างต่างๆได้บ้างแต่ถ้ายังไม่แน่ใจเรามาทบทวนพร้อมๆกันอีกครั้งนะครับการจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างขนาดเช่นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่สัตว์ที่มีขนาดเล็กขาเช่นสัตว์ที่มีขาและไม่มีขาเขาเช่นสัตว์ที่มีเขาและไม่มีเขาหางเช่นสัตว์ที่มีหางและไม่มีหางและขนเช่นสัตว์ที่มีขนและสัตว์ที่ไม่มีขนเอาล่ะครับน้องๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรื่องที่จะเรียนรู้กันในวันนี้เลยนะครับจากที่เราได้รู้จักกับสัตว์ประเภทต่างๆที่แตกต่างกันไปแล้วน้องๆจะเห็นได้ว่าสัตว์แต่ละประเภทนั้นจะมีลักษณะของการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันเออน้องๆครับแล้วน้องๆคิดว่าสัตว์ที่ไม่มีขาจะเคลื่อนที่ได้ไหมครับเรามาเริ่มจากสัตว์ที่ไม่มีขากันก่อนนะครับสัตว์ที่ไม่มีขาจะใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยหรือคลานเช่นหอยทากมีกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เป็นเท้าในการเคลื่อนที่ปลิงใช้กล้ามเนื้อดูดพื้นสลับกับการยืดลำตัวไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาจะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่งูใช้กล้ามเนื้อท้องและเกล็ดช่วยในการเคลื่อนที่เป็นต้นมาดูสัตว์ที่มีขากันบ้างนะครับก็จะใช้ขาในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งกระโดดเอน้องๆต้องเคยเห็นสัตว์ที่มีขามาบ้างแล้วแน่ๆเลยเรามาช่วยกันบอกดีกว่านะครับว่าสัตว์ที่มีขาที่น้องๆรู้จักมีอะไรกันบ้างร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกชื่อสัตว์ที่มีขาที่รู้จักมาคนละชนิดกบมีขาที่ใช้ในการกระโดดจิงโจ้ก็เป็นสัตว์ที่ใช้ขาในการกระโดดเพื่อเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วเอาล่ะครับน้องๆเรามาช่วยกันแยกประเภทของสัตว์ที่มีขากับสัตว์ที่ไม่มีขากันดีกว่านะครับให้น้องๆนำสัตว์ที่มีขาใส่กล่องสีชมพูและสัตว์ที่ไม่มีขาใส่กล่องสีฟ้าครับต่อไปเรามาดูสัตว์ที่มีปีกกันบ้างนะครับสัตว์ปีกก็จะใช้ปีกช่วยในการบินเช่นผีเสื้อมแมลงปอนกส
วนสัตว์ที่มีครีบและหางช่วยในการว่ายน้ำเช่นปลาตะเพียนปลาหมอสีปลากระตูนเป็นต้นน้องๆครับก่อนที่จะมาพบกับกิจกรรมสุดท้ายเราไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับเราสามารถแบ่งสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันดังนี้ 1. สัตว์ที่ไม่มีขาคือสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยหรือคลาน 2. สัตว์ที่มีขาคือสัตว์ที่ใช้ขาในการเคลื่อนที่ 3. สัตว์ที่มีปีกคือสัตว์ที่ใช้ปีกในการเคลื่อนที่ 4. สัตว์ที่มีครีบและหางหรือหนวดโดยใช้ในการช่วยในการเคลื่อนที่เอาละครับน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมใช้เดี่ยวแล้วเราไปร่วมสนุกกันเลยครับสัตว์แต่ละชนิดใช้อวัยวะในการเคลื่อนที่แตกต่างกันเช่นสัตว์ที่มีขาก็จะใช้ขาในการเคลื่อนที่สัตว์ที่มีปีกก็จะใช้ปีกในการเคลื่อนที่เป็นต้นกระต่ายจัดเป็นสัตว์ที่มีขาสัตว์ที่ไม่มีขาจะใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยหรือคลานปลากมีครีบและหางที่ใช้ในการเคลื่อนที่หอยทากเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาจึงใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่เป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยสำหรับเรื่องสัตว์ที่ไม่มีขามีขามีปีกและมีครีบพบกันครั้งหน้าเราจะได้สนุกไปกับกิจกรรมจัดกลุ่มของสัตว์จะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนนนั้นน้องๆต้องติดตามกันให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ